herzlich willkommen bei Himmlisch. Ich zeige euch heute das Rezept, von dem ich euch schon öfters erzählt habe, und zwar von meiner selbstgemachten Suppenwürze. Ich habe mir dazu schon alle Zutaten mal vorbereitet und auch schon ähm, geputzt. Vorbereitet habe ich mir jetzt Lauch, gelbe und äh, orangene Karotten, Knoblauch, Stangensellerie, Zwiebel, Sellerie, Petersilwurzel, Petersilie mit Stängel, Salz, ganz wichtig, weil das Salz konserviert uns die Suppenwürze. Und hier habe ich noch Wacholderbeeren und Pfefferkörner. Die genauen Mengenangaben für die Portion, die ich jetzt mache, schreibe ich euch dann in die Einkaufsliste. Und ihr könnt es euch dann entweder hochrechnen oder runterrechnen, je nachdem, wie viel ihr machen wollt. Ich starte jetzt, indem ich mir einfach alles mit meinem Food Prozessor sehr, 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 sehr klein häckseln werde. Ähm, geputzt habe ich es. Ich werde es mir jetzt aber je nachdem nach und nach einfach noch in kleinere Stücke schneiden. Und das mache ich jetzt im Prinzip alles auf einmal. Sobald mein Behälter voll ist, werde ich es mir einfach ausleeren, in die Schüssel geben und dann einfach weiter mixen und zum Schluss dann durchrühren. Das zeige ich euch dann aber alles. So, ich starte jetzt einmal mit den Zwiebeln. Die habe ich mir nämlich schon klein geschnitten. Und ich gebe mir auch gleich noch was von den Beeren dazu. Was ich vergessen habe, sind Lorbeerblätter. Ich schreibe sie ja, ich habe in die Einkaufsliste dazu und ich werde sie mir dann noch holen. Und da fange ich jetzt einfach an, das zu mixen und werde nach und nach dazu geben. Das ganze Gemüse ist jetzt in der Schüssel drinnen. Jetzt kommt bei mir das Salz dazu. Und das werde ich jetzt einfach gründlich miteinander verrühren. So, wenn sich das dann alles gut miteinander verbunden hat, kriegt das auch eine richtig äh, gute Konsistenz. Ähm, ich fülle mir das jetzt in meine Vorratsgläser ab. Ich helfe mir da jetzt dabei mit einem Spritzsack. Das heißt, ich habe mir einfach so einen Einwegspritzsack vorbereitet. Den stecke ich mir da in so einen Messbecher hinein. Und dann fülle ich mir mal den ersten Schwung von der Suppenwürze rein. So. So, das könnte man sich jetzt mit so einem Klipsel noch äh, verschließen. So. Dann. Ich habe mir jetzt einfach mal irgendwelche Gläser vorbereitet, die ich jetzt noch so im Lager hatte. Dann schneide ich mir die Spitze ab. Die schneide schneid ich mir jetzt relativ groß ab, sodass da wirklich auch genügend Suppenwürze durchgeht. Und dann kann ich das richtig sauber jetzt abfüllen. Das heißt, ich komme mit der Spitze rein und drücke mir das so rein, dass wirklich auch fast keine Luft drinnen ist. Das mache ich bis ganz oben hin. Gut, also ich habe mir jetzt einmal die drei Gläser abgefüllt. Ich werde sie mir jetzt haltbar machen, also zusätzlich haltbar machen noch, indem ich mir, ich habe in dem Flaschall einen Alkohol drinnen, einen 90-prozentigen. Den werde ich mir da oben jetzt einfach ein bisschen so gleichmäßig drauf spritzen. So. Dann zünde ich das an. Lass das so kurz, ich, ich hoffe man sieht das jetzt in der Kamera, und lass das jetzt so ein, kurz ein bisschen flackern und dann verschließe ich es mir. Und so entsteht da drinnen jetzt ein tolles Vakuum und sie bleibt mir halt einfach noch länger haltbar. Das mache ich mir jetzt bei den beiden auch. So, und so ist die Suppenwürze jetzt wirklich lange haltbar. Also ich habe einen Test. Äh, ich habe bei, bei meiner ersten Suppenwürze habe ich mir ein Gläschen aufgehoben und das habe ich jetzt mittlerweile seit, seit zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren schon in meinem Vorratsschrank und es ist immer noch gut. Ähm, ich lasse es jetzt einfach mal so lange drinnen, um zu sehen, okay, wann, wann fängt jetzt ein Fäulnisprozess an. Ähm, aber grundsätzlich so mit dieser Variante, mit der Menge Salz und jetzt auch mit dem Anzünden, hält sie circa 
bei mir jetzt ein Ja. Ähm, um auf Nimmer sicher zu gehen, könnt ihr es natürlich auch in den Kühlschrank stellen oder zusätzlich nochmal ähm, im Backofen sterilisieren. Einfach in ein bisschen Wasser reinstellen, bei 90 Grad eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde drinnen lassen. Tötet dann auch noch einmal alle Bakterien zusätzlich ab. Und als Orientierung, äh, wenn ihr jetzt normalerweise nicht mit einer frischen Suppenwürze kocht, sondern mit einem klassischen Suppenwürfel, wenn ihr jetzt ähm, als Orientierung einen Suppenwürfel habt, könnt ihr das gleichgesetzt nehmen von der Suppenwürze, circa einen Esslöffel. Natürlich ist das alles nach Geschmack. Ihr könnt es auch hergehen und sagen, wenn ihr jetzt ganz schnell eine Suppe machen wollt, lasst euch einfach ein Wasser aufkochen und gebt löffelweise die Suppenwürze dazu. Und habt dann im Prinzip so eine total frische und auch sehr, sehr leckere äh, Gemüsesuppe. Ich werde sie mir jetzt einfach noch ein bisschen verzieren und mache mir da so Stoffteile drum und wickel da einen Spagat drum, weil ich sie dieses Mal verschenken werde. Und ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt und freue mich auf eure Kommentare und natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.